Hi everyone, welcome to Agdon Zero Take English Shiki English Code. Goto class e amra vowel er r sound gulu shekhechhilam. Orthat r er age jodi a thake tahole seti r sound dey. E er pore jodi r thake sei khetreo r sound dey. I er pore jodi r thake tahole o seti r sound dey. এই তিনটি বাউলের আর সাউন্ড গুলো নিয়ে গত ক্লাসে আমরা উদাহরণ দিয়ে শেখেছিলাম তাই আজকে আমরা বাকি যে তিনটি ভাওয়াল আছে অর্থাৎ উ ইউ এবং ওয়াই তারা কি ধরনের সাউন্ড দিচ্ছে যদি তারা আর এর আগে থাকে সেগুলোই আমরা বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে শিখব তাহলে চলুন মূল ক্লাইনটি শুরু করা যাক তো গাই আমাদের যে নেক্সট ভাওয়ালটি আছে সেটি হচ্ছে উ আর আমরা জানি যে উ এর পরে যদি আর এই লেটারটি থাকে সেই ক্ষেত্রে সেই উ আর মিলে অর সাউন্ড দিয়ে থাকে উ আর অর তাহলে চলুন গাই এই উ ভাওয়ালটির পরে আর লেটারটি বসে অর সাউন্ড দেওয়ার কিছু উদাহরণ দেখে নেওয়া যাক যেন এই বিষয়টি আমরা আরও ক্লিয়ারলি বুঝতে পারি যেমন দেখুন এখানে প্রথম উদাহরণটিতে দেওয়া আছে উ আর ডি ই আর অর্ডার অর্ডার দেখুন কিভাবে হচ্ছে প্রথমত উ আছে তারপরে আর আছে যে জন্য এখানে হয়ে যাচ্ছে অর উ আর অর তারপরে কি লক্ষ্য করুন এখানে ডি আছে যে জন্য নিয়ে নিচ্ছি ড গাইজ এই জায়গাটি একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন ই এর পরে যদি আর থাকে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আর সাউন্ড হয় যা আমরা গতকালকে শিখেছি সো এখানে যেহেতু ই আর আছে সেই জন্য নিয়ে নিচ্ছে আর সাউন্ড অর্থাৎ ই এর জন্য নিয়ে নিচ্ছে আকার আর শেষে যে আর রয়েছে তার জন্য নিয়ে নিচ্ছি র ব্যাস এভাবে হয়ে গেল অর্ডার অর ডার এখানে আরেকটি কাজ করতে পারেন গাইস যেটা গতকালকে ক্লাসে বলেছিলাম যেহেতু দুইটি বর্ণের মাঝখানে র আছে সেই ক্ষেত্রে এটিকে কিন্তু রেফ আকারে লিখতে পারেন এভাবে অর ডার অর্ডার ঠিক আছে বৌত আর কারেক্ট দুটোই সঠিক এটা বোঝার জন্য লিখলাম এভাবে আপনি চাইলে বাংলা নিয়ম অনুযায়ী এভাবেও লিখতে পারেন ঠিক আছে গাইজ অর্ডার মানে আদেশ এটা আপনারা সবাই জানেন তাহলে চলুন পরবর্তী যে উদাহরণটি আছে এটি একটু দেখে নেওয়া যাক নেক্সট উদাহরণটি হলো ও আর বি আই চে অরবিড অরবিড বুঝতে পেরেছেন দেখেন কিভাবে হচ্ছে প্রথমত ও আছে কিন্তু তারপরে আর আছে যে জন্য হয়ে যাচ্ছে অর কেননা একটু আগে আমরা শিখেছি ও এর পরে যদি আর লেটারটি থাকে তখন তার সাউন্ড কি হয়ে যাচ্ছে অর হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে সেই জন্য ও আর এর পরিবর্তে আমরা নিতে পারি অর তারপরে দেখুন গাইজ বি রয়েছে যে কারণে নিয়ে নিচ্ছে ব তারপরে আই আছে আর আমরা জানি আয়ের সাউন্ড হল ই বা ইকারের জন্য আই বর্ণটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং সর্বশেষ আছে ঠি যার জন্য নিয়ে নিচ্ছে ট ব্যাস এভাবে হয়ে গেল অরবেট অরবেট আপনি চাইলে কিন্তু এখানেও এই রটাকেও কিন্তু কি করতে পারেন রেফ দিয়ে লিখতে পারেন এভাবে আশা করি গাইজ বুঝতে পেরেছেন অরবিট মানে হচ্ছে কক্ষপথ অর্থাৎ সৌর জগতে যে গ্রহ নক্ষত্রগুলো যে পথ ধরে ঘুরে বেড়ায় তাকে বলা হচ্ছে অরবিট অরবিট ঠিক আছে অর্থাৎ কক্ষপথ তারপরের উদাহরণটি দেখুন গাইজ এখানে লেখা আছে ও আর আই ভি আই এন অরেভিং অরেজিং দেখুন কিভাবে হচ্ছে প্রথমত উ আছে এবং তারপরে কিন্তু গাই আর আছে আমরা জানি যে উ বর্ণটির পরে যদি আর থাকে তাহলে অর সাউন্ড দিচ্ছে তাই না সেই জন্য নিয়ে নিচ্ছে অর এখন লক্ষ্য করুন তারপরে কিন্তু আই ভাউলটি রয়েছে যা সাউন্ড হচ্ছে ইকার তাই না আমরা জানি ইয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় ই মানে ইকার সেই জন্য ইকার নিয়ে নিচ্ছে তাহলে ও আর আই মিলে হয়ে গেল অরি অরি ঠিক আছে 
গাইজ এই জায়গাতে একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন দেখুন জি এরপরে আই রয়েছে আর আমরা জানি যে সি এবং ভি এর সাউন্ড তার পরবর্তী বর্ণের উপর নির্ভর করে সো যেহেতু জি এরপরে আই রয়েছে সেই জন্য জি এর জন্য হবে জ সাউন্ড ঠিক আছে তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আই আছে যে জন্য নিয়ে নিচ্ছে ইকার যেহেতু আই এর পরিবর্তে ইকার বসে থাকে এবং সর্বশেষ আছে এন যার জন্য নিয়ে নিব ন ব্যাস সো এভাবে হয়ে গেল অরিজিন অরিজিন উ আর আই অরি এবং জি আই এন জিন অরিজিন অরিজিন অর্থ হল উৎপত্তি স্থল অর্থাৎ যেখান থেকে সেটা উৎপন্ন হচ্ছে ঠিক আছে বা মূল বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন আশা করি গাইজ উ আর মিলে যে অর সাউন্ড দিচ্ছে এই ব্যাপারটি আপনারা খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছেন তাহলে গাইজ চলুন আমাদের যে পরবর্তী ভাওয়ালটি আছে ইউ এই ইউ এর পরে যদি আর লেটারটি থাকে তাহলে কি ধরনের সাউন্ড দিচ্ছে সেটি সেখানে আজাদ এখানে লক্ষ্য করুন ইউ ভাওয়ালটির পরে যদি এই আর লেটারটি আসে সেই ক্ষেত্রে এই ইউ আর মিলে সবসময় আর সাউন্ড দিয়ে থাকে তাহলে চলুন এই ইউ আর মিলে যে আর সাউন্ড দিচ্ছে তার কিছু উদাহরণ দেখে নেওয়া যাক তো গাইজ দেখুন এখানে যে প্রথম উদাহরণটি দেওয়া আছে সেটি হচ্ছে ইউ আর ভি এ এন আর ওয়ান আর ওয়ান তো গাইজ লক্ষ্য করুন দেখুন কিভাবে এটার উচ্চারণ আর ওয়ান হচ্ছে সো প্রথমে দেখতে পাচ্ছি ইউ আছে এবং তারপরে আর আছে অর্থাৎ নিয়ম অনুযায়ী ইউ এর পরে যেহেতু আর রয়েছে সেজন্য এই ইউ আর মিলে আর সাউন্ড দিচ্ছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন তারপরে লক্ষ্য করুন বি আছে সেজন্য ব নিয়ে নিচ্ছে তারপরে এ আছে যার জন্য আকার হচ্ছে যেহেতু শব্দের শেষে আছে তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এন রয়েছে যার জন্য নিব ন ব্যাস এভাবে হয়ে গেল আর বান আর বান আর বান মানে হচ্ছে শহর বা নগর ঠিক আছে আশা করে গাছ বুঝতে পারছেন যদি না বুঝতে পারেন কোনো কিছু তাহলে অবশ্যই হচ্ছে ইউটিউবে যে আপনারা কমেন্ট করতে পারবেন আমি অবশ্যই অবশ্যই রিপ্লাই করে দিব ঠিক আছে তাহলে চলুন গাছ পরবর্তী উদাহরণটি একটু দেখে নেওয়া যায় আমাদের নেক্সট যে উদাহরণটি আছে এটি হচ্ছে এফ আই জি ইউ আর ই ফিগার ফিগার একটু লক্ষ্য করুন কিভাবে হচ্ছে এখানে লক্ষ্য করুন প্রথমে এফ আছে যার জন্য আমরা নিয়ে নিচ্ছে প তারপরে আই আছে আমরা জানি আই বনটি হচ্ছে ইকারের জন্য ব্যবহৃত হয় সেই জন্য ইকা নিয়ে নিচ্ছে তো গাই এই জায়গাতে একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন তারপরে কিন্তু জি রয়েছে তো আমরা জানি যে জি এর পরে যদি ই আই অথবা ওয়াই এই তিনটি বর্ণের কোনোটি না থাকে তাহলে ওই জি এর উচ্চারণটা সবসময় গ হয়ে যায় তাই না আশা করি মনে আছে সো সেই জন্য নিয়ে নিচ্ছে গ এখন লক্ষ্য করুন তারপরে কিন্তু আমাদের সূত্রে চলে এসেছে অর্থাৎ ইউ আছে এবং তারপরে আর আছে তার মানে এখানে উচ্চারণটা হচ্ছে আর এর মতো হবে তাই তো অর্থাৎ এই আটা হয়ে যাবে আকার তাই না যেটা আমরা গত ক্লাসে শিখেছিলাম আরের জন্য নিয়ে নিচ্ছে র আর ইউ এর জন্য নিয়ে নিচ্ছে আকার অর্থাৎ আ এর পরিবর্তে আকার হয়েছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আরও একটি নিয়ম এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা গত ক্লাসে যেটা বারবার শিখেছিলাম যে শব্দের একেবারে শেষে যদি ই থাকে তাহলে ওই লেটারটি কোনো ধরনের উচ্চারণ হয় না এখানে দেখুন ই বনটি কিন্তু এই শব্দটি একেবারে শেষে রয়েছে যে কারণে এই উ এর কোনো উচ্চারণই হচ্ছে না সুতরাং এফ আই জি ইউ আর ই এটি মিলে হয়ে যাচ্ছে ফিগার ফিগার ঠিক আছে ফিগার অর্থ হচ্ছে গঠন বা অবয়ব ঠিক আছে তারপরের উদাহরণটা দেখুন গাইজ এইচ ইউ আর টি মিলে হয়ে যাচ্ছে হার্ড হার্ড 
কিভাবে হচ্ছে একটু লক্ষ্য করুন এখানে দেখুন প্রথমে আছে এইচ যার জন্য হয়েছে হ তারপরে দেখুন আমাদের সূত্রটা আবার চলে এসেছে অর্থাৎ ইউ আছে প্রথমে তারপরে আর হয়েছে আর আমরা জানি যে ইউ আর মিলে সব সময় আর সাউন্ড দিয়ে থাকে তাই না গাইজ সেই জন্য এখানে আমরা যেটা করব ইউ এর জন্য নিয়ে নিচ্ছে আকার আর আর এর জন্য নিয়ে নিচ্ছে র তাহলে কি হলো অর্থাৎ আর হলো তাই না অর্থাৎ সরা আ থেকে আকার হয়েছে আর রটা এজ ইট ইজ বসে গিয়েছে ঠিক আছে তার পরবর্তীতে দেখুন সবার শেষে আছে টে যার জন্য আমরা নিয়ে নিচ্ছে ট ব্যাস এভাবে হয়ে গেল হার্ট এইচ ইউ আর টি হার্ট হার্ট মানে হচ্ছে ব্যথা পাওয়া বা কষ্ট পাওয়া ঠিক আছে তবে বাংলা নিয়ম অনুযায়ী যেভাবে লিখতে হয় সেটা হচ্ছে অ আকার রে ট দিয়ে লিখতে হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে বাংলা নিয়ম গাইজ এভাবে কিন্তু আপনি লিখতে পারেন ঠিক আছে বহুত আর কারেক্ট তো গাই আশা করি আপনারা যে ইউ এবং আর এই দুটি মিলে যে আর সাউন্ড দিচ্ছে এই বিষয়টিও আপনারা খুব ভালো করে বুঝতে পারছেন তাহলে চলুন গাই আমাদের সর্বশেষ যে ভাওয়ালটি আছে অর্থাৎ ওয়াই ভাওয়াল চিং তারপরে যদি এই আর লেটারটি বসে তাহলে কি ধরনের সাউন্ড দিচ্ছে সেটি জেনে নেওয়া যাক কিছু উদাহরণের মাধ্যমে এখানে লক্ষ্য করুন ওয়াই এই ভাওয়ালটির পরেও যদি আর বনটি বসে তাহলেও কিন্তু সেটি আর সাউন্ড দিচ্ছে কেমন কিছু উদাহরণ দেখে নেওয়া যাক যেমন দেখুন এখানে লেখা আছে এম এই আর টি ওয়াই আই মার্থার মার্থার দেখেন কিভাবে হচ্ছে প্রথমত এম আছে যার জন্য আমরা জানি ম হয় সবসময় তারপরে লক্ষ্য করুন এখানে কিন্তু এ আর হয়েছে আর আমরা জানি এই যে গতকালকে শিখেছিলাম যে এ আর এ কি হয় আর সাউন্ড দেয় অর্থাৎ আমরা আকার দিয়ে বয়সন্য র লিখতে পারি তাই না কারণ আ থেকে হচ্ছে আকাও তাই এ আর এর পরিবর্তে নিয়ে নিচ্ছে আকার এবং বয়সন্য র ব্যাস তাহলে এম এ আর মিলে হয়ে গেল মার মার তারপরে দেখুন গাছি আছে যার জন্য নিতে হচ্ছে ট তারপরে লক্ষ্য করুন গাই সবার শেষে কিন্তু ওয়াই আছে এবং তারপরে আছে আর যে নিয়মটা এখন আমরা শিখছিলাম সেটা পড়েছে তাই না অর্থাৎ ওয়াই বর্ণটির পরে যদি আর থাকে সেটিও আর সং দিচ্ছে তাহলে সেই জন্য আমরা আর নিয়ে নিচ্ছি একই রকম ভাবে সরা আ এর পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে আকার এবং রটা থেকে যাচ্ছে এজ ইট ইজ তাহলে কি হচ্ছে গাই দুটো মিলে হচ্ছে মার চার এম এ আর মার এবং চি ওয়াই আর মিলে হচ্ছে মার্টার 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 মানে হচ্ছে আপনার যারা হচ্ছে শহীদ যারা দেশের জন্য জীবন দিয়েছে বা ধর্মের জন্য নিজের লাইফ কে হচ্ছে স্যাক্রিফাইস করেছে তাদেরকে বলা হচ্ছে মার্টার ঠিক আছে আপনি চাইলে কিন্তু যে বলেছিলাম যেটা দুটি বর্ণের মাঝখানে র আছে আপনি চাইলে এভাবেও দেখতে পারেন মার্টার ঠিক আছে এটা হচ্ছে বাংলা লেখার একটি নিয়ম এটা কিন্তু ইংরেজি লেখার নিয়ম না ঠিক আছে আপনি দুভাবে লিখতে পারেন বোধ আর কারেক্ট ওকে গাইজ মুভিং অন আশা করি বুঝতে পারছেন যদি কোনো কিছু না বুঝতে পারেন এগেন ইউটিউবে যে হচ্ছে কমেন্ট করলে আপনি অবশ্যই রিপ্লাই পেয়ে যাবেন আমাদের নেক্সট যে উদাহরণটি আছে সেটি হচ্ছে টি ওয়াই আর এন ই আর এটার প্রণোনটা হচ্ছে ছার্নার ছার্নার ঠিক আছে দেখুন কিভাবে হচ্ছে প্রথমত টি আছে যার জন্য নিয়ে নিচ্ছে ট এটা আমরা সবাই জানি তারপরে হচ্ছে দেখেন আমাদের সূত্রতে পড়ে গেছে অর্থাৎ ওয়াই আছে প্রথমে এবং তারপরেই আছে আর অর্থাৎ এখানে সাউন্ডটা হচ্ছে আর এর মতো হবে তাই না ঠিক আছে সেই জন্য আর সাউন্ডটা নিয়ে নিচ্ছে ওয়াই এবং আর এ দুটির পরিবর্তে অর্থাৎ আ এর পরিবর্তে নিয়ে নিচ্ছে আকার এবং বয়সন্য র যেমনটা ছিল তেমনটাই লিখে দিলাম এখন লক্ষ্য করুন গাইজ তারপরে কিন্তু এন আছে যার জন্য নিতে হচ্ছে ন এই জায়গাটা একটু ভালো করে লক্ষ্য করতে হচ্ছে 
কারণ এখানে কিন্তু আবারও ওই সূত্রে পড়ে গেল অর্থাৎ ই আর আচ্ছা আর আমরা জানি যে ই ব্ল্যাটার্টের পরে যদি আর ল্যাটার্টে থাকে তাহলেও কিন্তু আর সাউন্ড দিচ্ছে তাই না গাইজ তাহলে হচ্ছে সেই আর এর জন্য আটা হয়ে যাচ্ছে আকার এবং বয়সন্য রটা অ্যাজ ইট ইস লিখে দিলাম ব্যাস এভাবেই হয়ে গেল টি ওয়াই আর থার এবং এন ই আর মিলে হয়ে যাচ্ছে নার থার্নার থার্নার আশা করে গান বুঝতে পারছেন আপনি চাইলে কিন্তু ওই যে গেম আগের মতো করে লিখতে পারেন এভাবে থার্নার ট আকার রেফ ন আকার বয়সূন্য র থার্নার এভাবেও লিখতে পারেন আপনি আপনার যেভাবে ইচ্ছা লিখতে পারেন বাট প্রোনাউন্সিয়েশনটা এক্সাক্টলি সেম থাকছে তাই না থার্নার থার্নার গাই এই উদাহরণগুলো যা দেওয়া হচ্ছে আপনারা যেন প্রপারলি সাউন্ডগুলো বুঝতে পারেন ঠিক আছে গাই তো আমরা মোট হচ্ছে তিনটি সাউন্ড শিখলাম ভাওলে ভাওলের প্রধান দুইটি সাউন্ড ছিল একটি হচ্ছে শর্ট সাউন্ড একটি হচ্ছে লং সাউন্ড আর আজকে আমরা যে সাউন্ডটি শিখলাম সেটি হচ্ছে বসিয়ার অর্থাৎ এই ভাওয়েলগুলোর পরে আর থাকলে সেই ভাওয়েলগুলো কি ধরনের সাউন্ড হচ্ছে সেটাই আজকে আমরা শিখলাম সো গাইজ দ্যাটস ইট ফর দিস ক্লাস আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন ক্লাসগুলো আপনাদের খুব উপকারে আসছে যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে লাইক দিয়ে ভিডিওগুলো একটু আপনার বন্ধু বান্ধব বা ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে শেয়ার করে দিবেন সো দ্যাটস ইট ফর দিস ক্লাস নেক্সট ক্লাসে আমরা শিখব কিভাবে এই সূত্রগুলো ব্যবহার করে বড় বড় ইংরেজি শব্দগুলো লিখতে হয় সো দ্যাটস এট সিও গাইজ সোন টেক কেয়ার আল্লাহ হাফেজ